Hi friends, this is Nivetha. In the video, 11th standard physics, page number 30, unit 6, gravitation lesson, elementary idea of astronomy. In the topic, the topic. So, this is Stephen Hawking. He is the state of weightlessness. Like, in the first video, we have a weightlessness. Now, we have a satellite and the gravitation force. இருந்தா கூட அந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் நம்ம மேலே ஆக்ட் ஆகாததுனால இந்த மாதிரி வெயிட்லெஸ்னஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து எலிமெண்ட்ரி ஐடியாஸ் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரானமியில் இருக்கிற குட்டி குட்டி ஐடியாஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஆஸ்ட்ரானமி அப்படிங்கிறது ஓல்டஸ்ட் சயின்ஸ் இந்த ஹிஸ் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேன் கைண்ட் ஓல்டன் டேஸ்லலாம் வந்து ஆஸ்ட்ரானமி அப்படிங்கிறது ஃபிசிக்கல் சயின்ஸோட ஒரு இன்செப்டபிளாக இருந்தது அது பிரிக்க முடியாத மாதிரி இருந்தது ஒரு லாட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன்த் செஞ்சுரியில் தான் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் கெப்லஸ் லாவும் நியூட்டன்ஸ் தியரி ஆஃப் கிராவிடேஷனும் வந்து ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டது அண்ட் வெரிஃபைட் யூசிங் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் அப்சர்வேஷன் அண்ட் டேட் அக்கோமலேட்டட் ஓவர் த செஞ்சுரிஸ் பை த ஃபேமஸ் அதாவது ஹிப்போக்ரேட்ஸ் அரு அரிஸ்டாக்ரட்ஸ் டாலிமி காப்பர் நிக்கஸ் டைகோ பிரேகி இவங்கெல்லாம் இருக்காங்கல்ல இவங்கெல்லாம் வந்து சில ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் அப்சர்வேஷனை பண் வச்சுருப்பாங்கல்ல லைக் இந்த இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த ஸ்டார் வந்து இங்கே இருக்குது கொஞ்சம் நான் அடுத்த நாளுக்கு வந்து இந்த ஸ்டார் இங்கே இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் அப்சர்வேஷன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்கல்ல அதெல்லாமே ஃபார்முலேட் பண்ண தான் வந்து கெப்லரும் நியூட்டன்ஸ் தியரி ஆஃப் கிராவிடேஷனும் ஓகேவா ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் அப்சர்வேஷன் பண்ணி வச்சுருந்ததை இவங்க வந்து லாவாக க்ரியேட் பண்ணாங்க ஓகே இவங்க வித்தவுட் டைகோ பிரேகியோட ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் அப்சர்வேஷன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா கெப்லஸ் லா வந்து வந்திருக்க முடியாது கெப்லஸ் லா வரலன்னா நியூட்டன்ஸ் தியரி ஆஃப் கிராவிடேஷன் வந்து வந்திருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இட் வாஸ் மென்ஷன் இந்த பிகினிங் ஆஃப் த சாப்டர்லே வந்து நம்ம டாலிமியோட ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடல் வந்து காப்பர் நிக்கஸோட ஹீலியோ சென்ட்ரிக் மாடலால் ரீப்ளேஸ் ஆச்சு பிகாஸ் டாலிமி என்ன சொன்னார் அப்படின்னா எர்த்து தான் சென்டர் மற்ற சன்னு எல்லாமே எர்த்தை சுற்றி தான் வருது அப்படின்னு சொன்னார் காப்பர் நிக்கஸ் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இல்லை சன்னு தான் சென்டர் எர்த்து எல்லாமே அதை சுற்றி தான் வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டு அனலைஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த ஷார்ட் கம்மிங்ஸ் ஆஃப் த ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடலோட ஷார்ட் கம்மிங்ஸ் என்ன ஓவர் ஹீலியோ சென்ட்ரிக் மாடலை விட அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ஹீலியோ சென்ட்ரிக் சிஸ்டம் ஓவர் ஜியோ சென்ட்ரிக் சிஸ்டம் ஹீலியோ சென்ட்ரிக் சிஸ்டம் எப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த ஜியோ சென்ட்ரிக் சிஸ்டம் வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் எந்த மோஷன் ஆஃப் த பிளானட்ஸ் வந்து நைட் நேரத்தில் வந்து நம்மளோட நேக்கடான கண்ணில் வந்து பார்க்கும்போது ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் ஃபியூ மந்த்ஸ் கொஞ்ச நாளில் நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா பிளானட்ஸ் மூவ் ஈஸ்ட்வர்ட்ஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் தேர் மோஷன் ஃபார் அ வைல் அண்ட் ரிட்டர்ன் டு ஈஸ்ட்வர்ட் மோஷன் அகெயின் திஸ் இஸ் கால் ரெட்ரோகேட் மோஷன் ஆஃப் த பிளானட்ஸ் அதாவது நைட் நேரத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு சில பிளானட்ஸ் வந்து ஈஸ்ட் நோக்கி வருது இது வந்து வெஸ்ட் டைரக்ஷன் இது வந்து ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் கரெக்டாக ஈஸ்ட் நோக்கி வர மாதிரியும் அதுக்கப்புறமேட்டு அது வந்து ஒரு ஒரு டேர்ன் பேக் எடுத்து இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு மோஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஈஸ்ட் நோக்கியே போகிற மாதிரியும் அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுது ஓகேவா ஃபஸ்ட் ரிவர்ஸ் எடுத்து திருப்பி இந்த மாதிரி போகிற மாதிரியும் தெரிஞ்சுது இதை வந்து ரெட்டிகிரே ரெட்ரோகிரேட் மோஷன் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு சொல் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஓகேவா அப்போ இந் ஷோஸ் த ரெட்ரோகேட் மோஷன் ஆஃப் த பிளானட் மாஸ் கேர்ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணும்போது ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் இயர் ரொம்ப நா ரொம்ப வருஷமாக அப்சர்வ் பண்ணும்போது அதுலேருந்து எனக்கு என்ன கிளியராக தெரியுது அப்படின்னா மாஸ் வந்து முதல்ல வந்து இனிஷியலாக ஈஸ்ட் வேர்ட்ஸில் மூவ் ஆகுது லைக் பிப்ரவரிலேருந்து ஜூன் வரைக்கும் அது மூவ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அதோட பார்த்தை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணி அது வந்து ஜூலைலேருந்து ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் அதோட பார்த்தை வந்து என்ன செய்யுது ரிவர்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அதெல்லாமே கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதுக்கப்புறம் இட் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் டைரக்ஷன் திருப்பி அதோட சே அதோட டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணி அது ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் அக்டோபர்லேருந்து திருப்பி வந்து அது வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓல்டன் டேஸ்லாம் வந்து இந்த ஆஸ்ட்ரோனமர்ஸ் வந்து ரெக் இந்த ரெட் ரெட்ரோகிரேட் மோஷன் ஆஃப் ஆல் எல்லாத்தையுமே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அந்த கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச பிளானட்ஸ் வரைக்கும் அண்ட் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் அதோட மோஷனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க அரிஸ்டாட்டில் பொறுத்தவரை அண்ட் அது அக்கார்டிங் டு அரிஸ்டாட்டல் த அதர் பிளானட்ஸ் அண்ட் சன் மூவ் அரவுண்ட் த எர்த் இந்த சர்க்குலர் ஆர்பிட் அதாவது முன்னாடி காலத்தில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா எர்த் இங்கே இருக்குன்னா சன்னு மற்ற எல்லாம
இட் வாஸ் அண்டர்வெண்ட் அனதர் சர்க்குலர் மோஷன் டேர்ம்ட் அஸ் எப்பிசைக்கிள் அதாவது இது வந்து ஒரு இன்னொரு சர்க்குலர் மோஷனுக்குள்ளே போகுது எப்பிசைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது இப்போது இந்த எர்த்தை சுற்றி வந்து இந்த பிளானட் வருது ஓகேவா ஸோ இந்த பிளானட் வருது அதுக்கப்புறம் இந்த பிளானட் என்ன செய்யுதுன்னா இங்கே வந்த உடனே இப்படி ஒரு மோஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அது அப்படியே போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து எப்பிசைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பிளானட் வந்து இப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஓகேவா சென்டர் ஆஃப் த எப்பிசைக்கிள் அப்போ காம்பினேஷன் ஆஃப் எப்பிசைக்கிளும் சர்க்குலர் மோஷன் அரவுண்ட் த எர்த்தும் தான் நமக்கு ரெ ரெட்ரோக்ரேட் மோஷன் ஆஃப் த பிளானட்ஸ் வந்து வித் ரெஸ்பெக்டிவ் எர்த்தை எர்த்தை பொறுத்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லைக் இப்படி வந்து இப்படி போ இப்படி இப்படி வருது அப்படின்ற இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இவங்க சொன்ன கான்செப்ட் என்னென்னா இப்படி வரதுக்கு காரணம் என்னென்னா சர்க்குலர் மோஷனில் போகிறத போகும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு எப்பிசைக்கிளும் அது கூட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் எசென்ஷியலி டாலிமி ரிலே ரீட்டெயின்டு த எர்த்து சென்ட்ரிக் ஐடியா ஆஃப் அரிஸ்டாட்டில் அண்ட் ஆடட் த எப்பிசைக்கிள் மோஷன் டாலிமி என்ன செஞ்சார் அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொன்னார் எர்த்து தான் சென்ட்ரில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் டாலிமி வந்து எர்த்து தான் சென்ட்ரில் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை பேஸ் பண்ணியும் சொல்லிவிட்டு இந்த எப்பிசைக்கிள் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டையும் சேர்த்து சொன்னாங்க யார் டாலிமி அப்படிங்கிறவங்க பட் டாலிமியோட மாடல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தது ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது அது ரெட்ரோக்ரேட் மோஷனில் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்போ ஃபிஃப்டீன்த் செஞ்சுரியில் பாலிஷ் ஆஸ்ட்ரனமர் காப்பர் நிக்கஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஹீலியோ சென்ட்ரிக் மாடலை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான மேனரில் இந்த ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சாங்க அவரோட மாடலை பொறுத்தவரை சன்னு தான் வந்து சென்டர் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டமாக இருக்குது எல்லா பிளானட்ஸுமே வந்து சன்னை சுற்றி தான் வருது அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த ரெட்ரோக்ரேட் மோஷன் ஆஃப் த பிளானட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த இயர்த் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ரிலேட்டிவ் motion of the planet with respect to the earth adavadhu ipa idhu da sun appadina idhu earth appdin solumbodhu earth vandu suthudhu appadina ipa adu kadutha irukkirad rendu mass mass um ipdi suthudhu appingiradha avaru sonnar okay va relative motion of the planet with respect to the earth suthi and the motion vandu varudhu appdin sonnar appo the retrograde motion from the heliocentric point of view la rendu eppadi irukku appadina இதுக்கு முன்னாடி படித்தோம்ல அந்த எப்பிசைக்கிள் அதில் உங்களுக்கு இங்கே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே இப்படி வருதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்படி வந்து இப்படி போகுது கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இப்படி வந்து இப்படி போகுது அப்படி சொல்கிறாங்க இந்த சர்க்கிளை வந்து அது எப்படி இது பண்ணுது அப்படின்னா இப்படி வந்து இப்படி போகுது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க அவர் சொன்னது இப்போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இது இதுதான் இருக்கிறதுலே பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இது ஓகே இது வந்து என்னென்னா எனக்கு ஏபிசிடி இஎஃப் ஜிஹெச் இப்படி இருக்குது இந்த ஹெப்பி சைக்கிளில் இதை வந்து வரைஞ்சாச்சு இவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சன் இங்கே இருக்குது எர்த் இங்கே இருக்குது எர்த்து இப்போ எர்த்து இது வந்து மாஸ் மாசோட அந்த ஒரு அந்த ஒரு மோஷனை வந்து இப்படி எழுதியிருக்காங்க இப்போ ஏ இங்கே இருக்குன்னா ஏ இங்கே இருக்குது பீனா பி சிங்கிறது சிங்கிறது எனக்கு இங்கே இருக்குது டிங்கிறது இங்கே இருக்குது இங்கிறது இங்கே இருக்குது எஃப்பு இந்த மாதிரி ரெட்ரோக்ரேட் மோஷன் இருக்குது இப்போ எர்த்துலேருந்து பார்க்கும்போது அது எப்படி தெரியுது அப்படின்னா இந்த ஏவோட வேலையும் இங்கேயும் இப்போ இது வந்து இது இதை விட பெரிய ஒரு ஆர்பிட்டில் தானே சுற்றிட்டு இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த எர்த்தோட மோஷன் இங்கே வரும்போது இங்கே சியோட வேல்யூ இங்கே வருது இந்த இந்த டியோட வேல்யூ இங்கே வருது எஃப்ஓட வேல்யூ இங்கே வருது ஜியோட வேல்யூ ஹெச்ஓட வேல்யூ அதாவது ஜியோட வேல்யூ அதாவது இதுவும் இப்படியே சுற்றிட்டு இருக்கு இதுவும் இப்படியே சுற்றிட்டு இருக்கு கரெக்டாக தான் சுற்றிட்டு இருக்கு ரெண்டுமே கரெக்டாக இதுவும் இப்படியே சுற்றிட்டு இருக்கு இதுவும் இப்படியே சுற்றிட்டு இருக்கு பட் நம்ம நம்ம இடத்துலேருந்து இதுவும் இதுக்கும் ரிலேட்டிவ் மோஷனாக இருக்குது நம்ம எப்படி சுற்றுறோமோ அதே மாதிரி அதுவும் சுற்றிட்டு இருக்கு அப்போ வரும்போது நமக்கு பார்க்குறதுக்கு இந்த ரெட்ரோக்ரேட் மோஷன் மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபிகரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எர்த் ஆர்பிட்ஸ் அரவுண்ட் த சோ சன் ஃபாஸ்டர் தேன் மாஸ் எர்த் வந்து மாஸை விட என்ன செஞ்சிடும் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடும் கரெக்டாக ஃபாஸ்டர் தேன் த மாஸ் அண்ட் இ அண்ட் மாஸ் ரீஅப்பியர்ஸ் டு மூவ் பேக்வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஜூலை டு அக்டோபர் மாஸ் வந்து நமக்கு அது பேக்வேர்டில் போகிற மாதிரி தெரியுது பேக்வேர்டில் போகிற மாதிரி தெரியுது ஓகேவா இந்த சேம் வே ரெட்ரோக்ரேட் மோஷன் ஆஃப் ஆல் அதர் பிளானட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிளைன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி பை காப்பர் நிக்கஸ் மாடலால் மற்ற பிளானட்ஸோட ரெட்ரோக்ரேட் மோஷன் எல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது அவரால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ இந்த சிம்பிளிசிட்டியாக இருக்கிறதுனால இந்த ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடலை வந்து ஹீலியோ சென்ட்ரிக் மாடல் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு எப்போவுமே வந்து நேச்சுரல் ஃபினாமினால் வந்து ஹாஸ் ஒன்
ஆக்சுவலி நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்லேருந்து பார்க்கும்போது இது ரெட்ரோக்ரேட் மோஷனில் போகிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம இடத்துலேருந்து பார்க்கும்போது இதுவும் வந்து இப்படியே தான் சுத்தம் ஓகேவா பட் ஆனால் வந்து இது இதுக்கு ரிலேட்டடாக இது சுற்றுறதுனால அது அந்த மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் தேங்க்யூ